హాయండి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దుర్గాస్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో నేను సింపుల్ గా కేక్ ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేది చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను అండి సో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ని చూసేయండి మనకి కేక్ ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సింది షుగర్ పౌడర్ అండి టూ కప్స్ షుగర్ కి టూ అండ్ హాఫ్ కప్స్ పౌడర్ వస్తుంది అండ్ వన్ కప్ మైదా అండి అది వన్ కప్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా టూ అండ్ హాఫ్ కప్ షుగర్ అయితే సరిపోతుంది అండ్ ఒక చిన్న గ్లాస్ ఆయిల్ అండి వన్ ఎగ్ బేకింగ్ పౌడర్ వెనిలా వైట్ అండి ఇది మంచి ఫ్లేవర్ని ఇస్తుంది కేక్కి హర్షీస్ సిరప్ ఇది డెకరేట్ చేసుకోవడానికి హర్షీస్ సిరప్ అండ్ ఇది హర్షీస్ ప్రెడి రెండు కేక్ని డెకరేట్ చేసుకోవడానికి అండి ఇప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం అండ్ ఇక్కడ ఈ ఆయిల్ అనేది మనం సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తీసుకుంటే బెటర్ అండి పల్లీ నూనె తీసుకుంటే కేక్ అనేది అదే స్మెల్ వస్తుంది టేస్ట్ కూడా గ్రౌండ్నట్ ఆయిల్ టేస్ట్ లాగే వస్తుంది కాబట్టి సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ బెటర్ అండి అండ్ కొంచెం సాల్ట్ మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్తే ఒక జల్లడ తీసుకొని షుగర్ పౌడర్ని అండ్ మైదాని రెండింటిని జల్లించుకోవాలండి అలా జల్లించుకోవడం వల్ల అందులో పిండిలో ఏమైనా ఉండల్లాగున్నా కూడా మనకి మంచిగా సాఫ్ట్ పిండి వస్తుంది ఆ సాఫ్ట్ మనకి పిండి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉంటే కేక్ కూడా అంత స్పాంజీగా సాఫ్ట్గా వస్తుంది బేకరీస్లో వాడే మైదా మనం ఇంట్లో వాడే మైదా డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి రెండు ఒకటి కాదు కానీ మనం యూస్ చేసే మైదాతో కూడా కేక్ అనేది సాఫ్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు షుగర్ పౌడర్ని కూడా అలాగే చెల్లించుకోండి మైదా అండ్ షుగర్ పౌడర్ జల్లించుకున్నాక అలా ఉంటుందండి ఇప్పుడు మనం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులోకి కాచి చల్లార్చుకున్న ఒక చిన్న కప్ పాలు ఫ్రిజ్లో పెట్టుకున్న పాలు వేసుకోండి ఇందాక మనం తీసుకున్న ఆయిల్ అండ్ వన్ ఎగ్ అండి ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చేంత వరకు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి పల్చగా కాకుండా కొంచెం మందంగా వచ్చేంత వరకు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మనకు అది ఎంత క్రీమీ టెక్స్చర్ వస్తే మనకి కేక్ అనేది అంత సాఫ్ట్గా వస్తుంది చూడండి అలా గ్రైండ్ చేసుకున్న దాన్ని ఇప్పుడు మనం ఆ మైదా అండ్ షుగర్ పౌడర్ మిక్స్లో యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మీ దగ్గర స్పాచ్లా ఉంటే తీసుకోండి లేకపోతే మామూలు గంట అయినా బాగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు దాన్ని మనం కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి రౌండ్గా మిక్స్ మిక్స్ చేసుకోకూడదు కట్ అండ్ ఫోల్డ్ ఒక సైడ్ నుంచి తీసుకొచ్చి మధ్యలోకి కట్ చేయండి అలా చేయడం వల్ల కేక్లో ఎయిర్ బబుల్స్ ఫామ్ అవుతాయి అదంతా మిక్స్ చేశాక అందులోకి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేయండి చాలా తక్కువ సాల్ట్ అండ్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ పౌడర్ వేయడం వల్ల కేక్ అనేది పొంగుతుందండి అండ్ కొంచెం వెనిలా ఎసెన్స్ వైట్ ఒక హాఫ్ క్యాప్ వేసుకోండి నేను చూపించినంత అది మంచి ఫ్లేవర్ని ఇస్తుంది మన కేక్కి ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ ఒకసారి కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లోనే మిక్స్ చేసుకోండి కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో చేయడం వల్ల ఎయిర్ బబుల్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యి కేక్ అనేది స్పాంజీగా వస్తుంది మరీ ఎక్కువసేపు మిక్స్ చేసిన కేక్ అనేది గట్టిగా వస్తుందండి మనకి టెక్స్చర్ రావాలండి నేను మీకు చూపిస్తాను అలా వస్తే సరిపోతుంది కరెక్ట్గా ఇప్పుడు మనం ఒక గిన్నెను తీసుకొని ఆల్రెడీ మిక్స్ చేసుకున్న కేక్ బ్యాటర్ని ఇందులో వేసుకోవాలండి వేసుకునే ముందు మనం కొంచెం ఆయిల్తో గ్రీస్ చేసుకోవాలి ఆ బౌల్ మొత్తం నేనేంటంటే కింద అతుక్కోకుండా మనకి బయట బేకరీస్లో అయితే బటర్ పేపర్తో చేస్తూ ఉంటారు ఆ బటర్ పేపర్ని కూడా మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు 
ఆ గిన్నె సైజ్ ఏ ఫోర్ షీట్ని కట్ చేసుకొని దాని మీద ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేస్తే సరిపోతుందండి కేక్ అనేది మనకి మాడకుండా వస్తుంది పేపర్ అవసరం లేదనుకుంటే మీరు మొత్తం ఆయిల్ ఆర్ నెయ్యి ఘీ కూడా వేసుకోవచ్చు నెయ్యిని కూడా వేసుకొని మైదాని మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయండి అలా చేయడం వల్ల కూడా మనకి కేక్ అనేది మాడిపోకుండా వస్తుంది సైడ్స్కి కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకోవడం వల్ల కేక్ అనేది సైడ్స్ కూడా మాడదు అలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక మైదాని మొత్తం చల్లుకోండి అలా సైడ్స్ మొత్తం మైదా స్ప్రెడ్ చేశాక ఒకసారి ట్యాప్ చేసి ఎక్స్ట్రా మైదా పిండి ఏమన్నా ఉంటే తీసేయండి అలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి మనం ఇప్పుడు ఒక మందపాటి గిన్నెలో వన్ ఇంచ్ సాల్ట్ కానీ ఇసుక కానీ వేసుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ ప్రీ హీట్ చేసుకోవాలండి ఆ కేక్ బ్యాటర్ అందులో పెట్టే ముందు ఒక పది నిమిషాలు వేడి చేసుకోవాలి అలా చేసుకుని లోపల ఒక స్టాండ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అలా చేసుకున్న దాంట్లో మీరు ఆ కేక్ బ్యాటర్ని పెట్టండి కరెక్ట్గా సెంటర్లోకి అడ్జస్ట్ చేసి మూత పెట్టండి మనకి కేక్ కుక్ అవ్వడానికి థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ టైం పడుతుందండి స్లో టు స్లిమ్ టు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి హైలో పెట్టకండి ఒకసారి మనం టెస్ట్ చేద్దామండి మీ దగ్గర టూత్ పిక్ ఉంటే టూత్ పిక్తో చూడండి లేకపోతే నేను నైఫ్తో చూస్తున్నాను నా దగ్గర టూత్ పిక్ లేదు మన నైఫ్తో అలా లోపలికి కూర్చోగానే దానికి ఏమీ రాకుండా క్లీన్గా వస్తే మనకి కేక్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయినట్లండి ఒక టూ త్రీ ప్లేసెస్లో చెక్ చేసుకోండి చూడండి కేక్ నైఫ్కి అక్కడ అటు ఇటు కొంచెం కేక్ అంటుకుంది సో ఇంకా మన కేక్ అనేది కుక్ అవ్వలేదు ఇంకో ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తున్నానండి ఫోర్క్తో చూడండి ఫోర్క్ అనేది చాలా క్లీన్గా వచ్చింది కాబట్టి మన కేక్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ గిన్నెను బయటికి తీసి చల్లారేంత వరకు దాన్ని పట్టుకోకుండా అలా వదిలేయండి చల్లారాక ఒకసారి ఆ గిన్నెను అలా బోర్లించగానే కేక్ ఎమ్మటే వచ్చేస్తుందండి ఇందాక మనం వేసిన పేపర్ అది ఆ పేపర్ని తీయండి వేయడం వల్ల మన కేక్ అనేది ఏమాత్రం మాడకుండా వచ్చింది ఇప్పుడు మీకు కేక్ చూపిస్తాను ఎంత స్పాంజీగా వచ్చింది అనేది చూడండి నా ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా పడుతున్నాయి అంత స్పాంజీగా వచ్చింది కేక్ ఇప్పుడు మనం ఆ కేక్ని ఎలా డెకరేట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం కేక్ని ఇప్పుడు మనం టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్గా కట్ చేసుకోవాలండి మీరు థ్రెడ్ ఉంటే దారం దారం ఉంటే దాంతో అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు నేను నైఫ్తోనే కట్ చేస్తున్నాను కొంచెం జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోండి చూడండి మన కేక్ అనేది టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్గా డివైడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఆ కేక్ మీద షుగర్ సిరప్ని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ హర్షీ స్ప్రెడ్ కంటే ముందు నేను షుగర్ షుగర్ సిరప్ని వేసుకున్నానండి టూ స్పూన్ షుగర్కి టూ స్పూన్స్ వాటర్ వేసి స్టవ్ మీద షుగర్ కరిగేంత వరకు ఉంచి దాన్ని స్పూన్తో కేక్ పైన వేసుకోవడమే అది వేసుకున్నాక హర్షీ స్ప్రెడ్ని వేసుకోండి నేనంతా స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్గా చూపిస్తున్నానండి లెంతి వీడియో అనుకోమాకండి హర్షి సిరప్ వేస్తున్నాను
ఇలా క్లియర్గా చూపించడం వల్ల మీరు ఎవరైనా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అన్న థాట్తో చాలా క్లియర్గా స్టెప్ బై స్టెప్ మొత్తం చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హాఫ్ని దాని మీద కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేసి దానిపైన కూడా డెకరేట్ చేసుకోండి స్ప్రెడ్ అండ్ సిరప్తో ఇక్కడ మనకి కేక్ రెడీ అయిపోయిందండి మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్ళతో వావ్ అనిపించుకోండి ఎంతైనా మనం చేసిన వంటను పెంచుకుంటే ఆ హ్యాపీనెస్ వేరు కదా సో షూర్గా బర్త్డేస్కి మ్యారేజ్ డేస్కి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టుంటే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే